à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai mis le tablier car un grand moment à la fin de cette recette, de cette vidéo, puisque la mère Mitraille a pris le soin de nous rejoindre et elle sera logiquement avec nous pour déguster la blanquette de saumon à la normande que je vais vous proposer dans un instant. Alors un plat très très simple à faire et qui est économique, pardon, qui plus est, puisque il y a très peu de cuisson, donc on ne va pas gaspiller trop trop d'énergie, que ce soit le gaz ou bien encore l'électricité. Un plat de fête que vous pourrez réaliser bien évidemment pour Noël ou encore la Saint-Sylvestre, ou alors un plat qu'on peut réaliser tout au long de l'année. Il est si simple, il est si bon, et je vous propose de voir tout de suite les ingrédients. Quatre personnes, il va nous falloir 200 g de saumon par personne. Ce saumon, vous le voyez, je l'ai taillé en gros cubes, comme ceci, un petit peu comme la viande pour un bourguignon. Il nous faudra ensuite 6 belles crevettes, hein, qui dit saumon à la normande, dit donc des crevettes évidemment, et puis quelques moules aussi également. Alors si vous n'en avez pas, c'est facultatif, mais enfin quand même, c'est bien meilleur, ça portera bon goût. Il nous faudra également une jolie carotte des sables que j'ai déjà, vous le voyez, taillée en rondelles. Un poireau, alors tout le blanc du poireau, puis j'ai pris aussi un petit peu de vert, ça donne bon goût et de la couleur. Une branche de céleri aussi également avec quelques feuilles. Pensez à tailler vos légumes assez finement, ça va quand même utiliser moins d'énergie, ça va cuire moins longtemps et puis ce sera meilleur. On n'oublie pas quelques petits brins de ciboulette bien sûr. Notez également qu'il vous faudra dans votre liste de courses pour le marché deux pommes de terre qui se tiennent à la cuisson. Ce sera l'accompagnement de notre blanquette de saumon. Des champignons de Paris 4, 5, 6, on va les couper au dernier moment afin d'éviter qu'ils noircissent. Évidemment, le poivre du moulin, la fleur de sel, ça va de soi. 40 g de beurre doux, 25 cl de crème liquide. Il nous faudra l'équivalent d'un jus de citron. Ça, ça va porter bon goût aussi également. Puis regardez, j'ai taillé là deux échalotes, <rire> pardon, deux échalotes et une gousse d'ail. On n'oublie pas aussi la petite feuille de laurier. Ça, ça apporte toujours bon goût. Première étape de la recette dans le chaudron de la mermitraille, qui est bien utile l'hiver. Eh bien, j'ai mis euh, les 40 grammes de beurre. J'ai aussi ajouté, je ne vous l'avais pas dit, une petite cuillère d'huile d'olive. Et là, vous le voyez, j'ai mis à suer les échalotes et la gousse d'ail. On va mettre tout de suite la feuille de laurier. Voilà, on la coupe un petit peu, ça permet au parfum de se dégager. Et puis, nous allons mettre, sans plus tarder, les petits légumes, c'est-à-dire carottes, poireaux, céleri. Voilà. On va... Bien remuer tout ça, car on va faire aussi également suer nos petits légumes pendant quelques minutes. 4 à 5 minutes après, vous voyez, là c'est pas mal du tout. Alors, faut pas que ça brûle, hein, bien sûr. On fait ça à feu doux. Les poireaux bien fondus. Nos petits légumes commencent à dégager une saveur absolument délicieuse. Petit truc, alors je vous avais pas dit tout à l'heure dans les ingrédients, on va rajouter tout de suite une petite cuillère de farine. Ça va permettre à notre sauce de se lier tout à l'heure. Voilà, une petite cuillère à café, bien sûr. On va bien remuer tout ça. Voilà. C'est pas mal du tout. Ça va épaissir un petit peu. Et puis on va déglacer sans plus tarder avec le jus du citron. Voilà. On continue à bien remuer sur tout, ça c'est très important. Ça va permettre aussi à la farine de bien bien se mélanger aux légumes. Mmh, ça sent déjà très très bon. Ça, ça va être la base de notre blanquette. C'est pas mauvais du tout, j'en suis sûr. Allez, tout de suite, on va donner le petit tour de poivre du moulin. Moi, j'aime bien le petit côté peps. Alors, si vous avez une préférence, poivre noir en ce qui me concerne, avec un peu de coriandre et puis quelques baies roses. On va donner tout de suite la petite touche salée, une bonne pincée de fleur de sel. On va ajouter les champignons de Paris. Alors, vous le voyez, je les ai coupés en ce qui me concerne en quatre. C'est vrai que j'aime bien les bons morceaux de champignons dans comme dans une blanquette. Voilà, on va bien remuer. Il ne faut pas que ça accroche au fond. Alors que nous venons d'avoir des nouvelles de la mer Mitraille qui vient tout juste de partir de Honfleur, en Normandie, où elle séjourne actuellement. Ça, c'est vrai, ça Ce sont donc de bonnes nouvelles, puisqu'elle devrait être avec nous, je vous le rappelle, à la fin de cette recette, pour vous la présenter et pour déguster avec elle, donc, la blanquette. On va mouiller tout de suite avec de l'eau. Voilà 
Alors on mouille à peu près, on va dire, à, à mi-hauteur. Et puis nous allons ajouter nos petites branches de céleri. On remue bien. On va laisser remonter en température. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du saumon ni des crevettes. On verra ça plus tard. Et puis on va couvrir le chaudron de la mer mitraille. Et c'est parti, donc à partir de l'ébullition, comptez 15 minutes, mais attention, à feu moyen. Hein. Mais stop Et oui, dans tout ça, vous allez me dire les pommes de terre. Alors évidemment, les pommes de terre, on va les mettre maintenant. Et oui, parce que les pommes de terre coupées comme ceci, il faut quand même 15 petites minutes, 10-15 minutes aussi pour qu'elles cuisent. Hein. Donc, je rappelle, à partir de l'ébullition, 10-15 minutes de cuisson avec le couvercle. Bon, Excusez-moi. <rire> 15 minutes viennent de s'écouler. Mmh. On plongerait la tête dedans. Tellement ça sent bon. Attention, c'est certainement très chaud. Vous voyez, ça nous fait un, un beau bouillon de légumes. C'est parfait, nos petites pommes de terre sont là, elles se tiennent toujours, hein. ça c'est impeccable. Nous allons pouvoir à présent mettre nos crevettes telles qu'elles avec les moules. Voilà, on va bien bien les répartir. Alors les crevettes là, vous le voyez, sont déjà cuites, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre des crevettes euh, crues euh, sans problème, hein. ce sera peut-être même encore meilleur, hein, mais je n'en avais pas sous la main. Et nous allons mettre tout de suite notre saumon comme ceci. Voilà, ça va légèrement baigné dans notre sauce voilà ça c'est bien parfait comme il faut je vais rajouter tout de suite un petit tour de poivre du moulin c'est facultatif hein, si vous faites une blanquette de veau pour les enfants une blanquette de saumon <rire> pardon et eh bien ne mettez évidemment pas trop de poivre voilà c'est une blanquette de saumon la blanquette de veau, vous la retrouverez sur la chaîne Gourmandise TV, évidemment. Il n'y a pas loin de 500 000 vues sur notre recette de blanquette de veau. J'avoue que c'est un succès. Et là, tout de suite, eh bien, on va finir par mettre notre crème. Voilà, pensez à prendre une bonne crème liquide, de Normandie, bien sûr. On va bien remuer tout cela. Ça sent très très bon, je pense qu'on devrait se régaler. Et en effet, je vous le disais, ça peut être un bon repas pour les fêtes de fin d'année, pour cette année. C'est facile à faire, c'est pas très très cher non plus, mais euh, c'est fin, c'est bon, et puis c'est surtout, donc je vous le disais, facile à faire, et ça prend très peu de temps de cuisson. On va remettre le couvercle tout de suite, et justement, à propos du temps de cuisson, et eh bien là, c'est parti pour 7 minutes après le frémissement. Découvrons ensemble à présent le résultat. Mmh. Ça sent vraiment très très bon. Alors, voyons voir. Les petits morceaux de saumon sont là. Vous voyez, c'est bien cuit, il hein, n'y a pas de souci. Regardez, on peut tester avec le couteau, il ne se détache pas, il reste bien ferme, ça c'est impeccable. Les crevettes sont là, les petites moules aussi, les champignons sont parfaits. Vous voyez le petit côté orangé qui a pris la, la sauce grâce à nos crevettes. Alors notre petite sauce est un petit peu liquide, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Si vous souhaitez la lier, bien évidemment, vous pouvez rajouter, après avoir enlevé les légumes, les saumons, une petite cuillère de farine pour l'épaissir un petit peu, ou alors encore un, un jaune d'œuf. Et bien parfait, on va pouvoir dresser le plat de service, que vous arroserez donc généreusement de sauce. Voilà, cette petite moule va venir ici comme la cerise sur le gâteau. Et c'est pas mauvais, on n'attend plus que la mer mitraille. Attention, un tout petit peu de verdure pour finir, quelques petites pointes de ciboulette. Et mon Dieu c'est la fête mmh, Alors là, je pense que nous allons bientôt passer à table. J'attends encore d'ailleurs euh, la mère Mitraille qui... Oui, ah. oui allô Oui, bonjour mère Mitraille, on vous attend, la blanquette est déjà prête. Oui Ah bon Oui Oh bon. Écoutez, la mère Mitraille devait être avec nous hein, pour euh, vous la présenter pour la dégustation de cette blanquette de saumon. Elle vient juste de m'apprendre qu'elle était en panne d'essence sur le pont de Tancarville, près d'Onfleur. Écoutez, je, moi je rends mon tablier. Hein. C'est bon.